अच्छे से पढ़ाई कर कलेक्टर बनना है ना तुझे और तू तू तो दिन भर मोबाइल में लगी रहे अरे जरा देख अपनी बहन को कितनी पढ़ाई करती है वो तू भी थोड़ा पढ़ा कर कोई जरूरत नहीं है ये पढ़ाई करने की तेरा आधा दिमाग तो इन किताबों ने खराब किया है बाबा, बाबा, ये क्या किया है? मेरे पीठ पीछे तू क्या करती है सब जानता हूँ मैं क्या जताना चाहती है मुझे मैं कुछ कर नहीं सकता तुम लोगों को पाल नहीं सकता और इसीलिए तू बाहर जाकर काम ढूंढ रही है वो भी ब्यूटी पार्लर में ये मैं आप के लिए तो करती हूँ घर में पैसों की जरूरत है बाबा और मैं मैं तो बस बेटी होने का फर्ज ही तो निभा रही बेटी है बेटा बनने की कोशिश मत कर आइंदा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी समझी पीटर हाँ अंदर जाके सफाई करो बाहर का जब होता है तो बुलाती हूँ परफेक्ट बस अब आपको बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है अपने बालों पे, ओके? ओके, रिया तुम्हारे हाथों में जादू है गॉड। <laughs> जेनी, हाँ? तुम्हें ना रिया को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेना चाहिए खूब पैसा कमाओगी और वैसे भी आधे कस्टमर्स तो रिया की वजह से ही आते हैं राइट वैशाली सुनो तुम घर पे सर्विसेस दोगी प्रोडक्ट्स तुम्हारे होंगे और रेट जो यहाँ मिलता है उससे ज्यादा ही मिलेगा मैम पर मैंने ऐसे कभी किया नहीं है एक्चुअली ना मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं लग पाता है इसीलिए बोल रही हूँ ठीक है इस बार जीएस पेपर वन में आप सभी ने बहुत ही कम मार्क्स लाए सिर्फ चार लोगों को छोड़कर बाकी सभी ने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया और संकेत तुम्हें तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इसलिए तुम एक काम करो रिया के पास बैठो और उससे कुछ सीखो अब रिया यू नो वट अच्छा हुआ मुझे कम मार्क्स मिले एटलीस्ट तुम्हारे साथ बैठने का मौका तो मिला आ, तुम घर जा रही हो हाँ लेट्स गो आई विल ड्रॉप यू होम मेरी गाड़ी है नहीं थैंक यू कम ऑन रिया हम तुम एक ही क्लास में पढ़ते हैं तुम अच्छे दोस्त हैं यू कैन ट्रस्ट मी हम दोस्त नहीं हैं हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं शी इज फंटेस्टिक हेलो हाँ अल्पना मैम बोलिए ना आ, रिया मेरी एक फ्रेंड है उसकी ना सुबह की फ्लाइट है तो उसे अर्जेंसी में ना एक फेशियल करवाना है और अभी करवाना है अभी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वो भी कैश में पांच हजार रुपए आई क्या हुआ आई एक फेशियल का ऑर्डर आया है अभी जाना होगा पर अभी नहीं तुम्हारे बाबा आते होंगे तू तु, तुम मना कर दे उनको दो घंटे में पांच हजार मिल रहे हैं फिर कैश दो घंटे में पांच हजार बाबा महीने भर काम करके पंद्रह हजार लेके आते हैं जाने देना उसे हाँ ये अरे लेकिन तुम्हारे बाबा आ गए तो बाबा को आते आते ना ग्यारह बज जाएंगे तब तक तो आ जाएंगे ना हाँ हाँ आ जाऊँ आ जाऊँ जाऊँ आई देखना जल्दी आना हाँ हो हो आई हो
वीडियो अच्छा लगा कौन हो तू सवाल गलत है सवाल ये होना चाहिए क्या चाहिए तू क्या चाहिए तू जो चाहिए वो दे दो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा लेकिन तुम्हें वीडियो कहाँ से मिली कैसे बनाई तुमने कौन हो तुम नहीं मुझे बता मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दू ये सब मत बोलो तुम सुनो हम करते हैं कुछ हाँ क्या करेंगे अब कुछ नहीं कर सकते अगर उसने वो वीडियो अपलोड कर दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा मैं अपने मम्मी पापा को मुंह में नहीं देखा नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा हाँ देखो जो तुम्हारे साथ हुआ है ना वो बहुत गलत हुआ है मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है देखो रिया इससे पहले बात और बिगड़ जाए ना हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए लेकिन लेकिन कुछ नहीं पुलिस खुद हैंडल करेगी इस केस को तो मुझे सिर्फ दो मिनट दो मैं अभी आती हूँ रिया कॉन्ग्रेचुलेशन तू पूरे क्लास में फर्स्ट आई है क्या अब आपको किसने बताया अरे किसी नंबर से मुझे मैसेज आया था रिया चलो नहीं नहीं हम हम, हम कहीं नहीं जाएंगे हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे क्या अभी अभी मेरी आई को एक फेक मैसेज आया कि मैंने क्लासेस में टॉप किया है मैडम अगर वो ये ये फेक मैसेज भेज सकता है तो वो ये फेक वीडियो भी बना सकता है। रिया रिया रिया, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम ब्लैकमेल हो रही हो। और तुम्हें ब्लैकमेल नहीं होना है। देखो, अब जो भी होगा ना, हम सब भाल लेंगे, हाँ? बस तुम चलो मेरे साथ। एक मिनट। अरे आशुतोष तुम बिना बताए? बस, तुम्हारी आज जो आ गई। मिस किया अपने दीद दिल्ली से पहले फ्लाइट पकड़ ली और आ गया। चल, आज आओ। या? ये कौन है? ये मेरी दोस्त है, रिया। ओह हाय, रिया। आशुतोष। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ। रिया। इसे क्या हुआ? अरे भाई सब इसको कहीं देखा है क्या? देखा तो नहीं है कौन है ये लड़की आपकी पोती है क्या? हाँ सबसे पहले बॉडी किसने देखी? मैंने मैं मार्केट गई थी और दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो पहले से ही खुला था सर जब अंदर आया तो देखा कि प्रिया ने सुसाइड कर दिया था रिया ने सुसाइड नहीं किया। उसका मर्डर हुआ है। एक फुल प्रूफ मर्डर। आपकी या रिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है सर। राहस और रिया का तो इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। जब मर्डर हुआ उस वक्त आप सब कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर था सर। वो साइन ओवर सोसाइटी म और पांच बजे जब मार्केट से लौटी तो रिया आप मैं मेरे दोस्त प्रतीक के घर गई थी अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना होगा इनके सीडीआर और मोबाइल लोकेशंस चेक करो जहां ये बता रहे हैं वहां ये थे भी या नहीं ये केस ऑनर किलिंग का भी हो सकता है प्राची और ये रिया का सीडीआर भी मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए उसकी बहन से उसके दोस्तों का नंबर निकालो। अगर रिया की जान को खतरा था, तो उसके दोस्तों को जरूर पता होगा। और हाँ, इनके पड़ोसी से भी पूछताछ करो। Yes, sir. Sir, रिया एक स्कॉलर लड़की थी। पता नहीं उसने सुसाइड क्यों किया? ये रिया के घरवाले के साथ संबंध कैसे थे? अच्छे ही होंगे। हाँ, लेकिन मुकुंद के साथ 
मतलब उसके बाप के साथ उसके हमेशा झगड़ा ही होता रहता है हाँ सर उस दिन दोपहर में प्रिया यहीं पर थी हमने मेरे रूम में बैठकर अपनी ऑनलाइन क्लास कंप्लीट की उसके बाद पाँच सवा पाँच बजे के बाद वो निकल गई थी सर रिया पूरे कोचिंग में सबसे काबिल लड़की थी ऐसा कोई लड़का था जिसके इंटेंशन रिया के लिए अच्छे नहीं थे हाँ मैम एक लड़का था रिया तंग आ गई थी उससे मुझे पता नहीं कि उनमें आखिर बातें क्या हो रही थी पर रिया बहुत गुस्से में थी मैंने रिया को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा तुम जानते हो उस लड़के को तुम्हारे कोचिंग क्लास में पढ़ता है नहीं मैम हमारे कोचिंग में तो नहीं था पर रिया किसी प्रॉब्लम में तो थी बस वो कभी शेयर नहीं कर पा रही थी तेरे अंकल पुलिस इंस्पेक्टर है ना हाँ क्यों मुझे मुझे किसी के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है किसके खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है तुम कुछ तकलीफ में हो क्या बुरवा मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी पर जब भी मैं कहूँ ना हम तुम्हारे अंकल से मिलने के लिए जाएंगे ठीक है तो फिर तुम मिले तुम्हारे अंकल से उसके बाद रिया ने कभी कुछ टॉपिक ही नहीं निकाला मुझे लगा कि सब सॉल्व हो चुका है अब क्यों रो रहे हो आपको तो खुश होना चाहिए यही चाहते थे ना आप हमेशा हमेशा उसको कैद करके रखना चाहा आपने मैंने दुनिया देखी है गायत्री अच्छी नहीं है दुनिया जवान लड़कियों को किस तरह से देखती है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ माँ का प्यार सब समझ पाते लेकिन बाप का दुख कोई नहीं समझता रिया को कोई लड़का परेशान कर रहा था तुम्हें तो पता होगा ना पता नहीं सर किसी से प्यार करती होगी ये तो बताया होगा ना जी नहीं मैडम वो कभी कुछ नहीं बताया नहीं हाँ एक संकेत नाम का लड़का था जो दाई को एक तरफा प्यार करता था एक तरफा प्यार मतलब यही है जो उसे परेशान करता था वो नहीं पता मुझे क्योंकि दोनों पर नॉर्मल बात करते थे देखो प्रिया हम तुम्हारे स्टेटमेंट की मदद से रिया के कातलों तक पहुंच सकते हैं क्या ऐसा कुछ है जो हमारा जानना बहुत जरूरी है वो टाई यूपीएससी की पढ़ाई के साथ साथ एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी शायद वहाँ किसी के साथ कुछ हुआ होगा ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया वो बाबा की वजह से क्योंकि बाबा को नहीं अच्छा लगता था कि ताई कहीं भी जॉब करे क्या रिया का मर्डर हो गया मैम यहाँ पर भी किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनफैक्ट ऑलमोस्ट क्लाइंट यूज टू लाइक हर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उसने जॉब क्यों छोड़ दी आई आई डोंट नो मैम उसने मुझे बोला कि उसे जाना है तो मैंने उसे जाने दिया मैंने मुकुंद प्रिया और गायत्री का अलावा चेक किया उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे वो सब सही है सर और सर मैंने रिया के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए वैसे तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिला सर बट जिस दिन रिया का मर्डर हुआ था उस दिन उसे संकेत अग्रवाल और जितेंद्र अग्रवाल इन दोनों ने कांटेक्ट किया था और पिछले एक हफ्ते में जितेंद्र अग्रवाल ने उसे दो बार कॉल किया था ये संकेत वही है ना जिसके बारे में रिया की बहन प्रिया ने बताया था यस सर सर रिया के पी और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गए ये केस उतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है पाची रिया की मौत की टाइमिंग दोपहर को तीन बजे से चार बजे के बीच की है और सबसे बड़ी बात यह कि रिया तीन महीने प्रेग्नेंट थी रिया की मौत की वजह है ब्रेन हैमरेज फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि रिया के घर में एक कील पे ब्लड स्टेन पाए गए हैं इसका मतलब है कि रिया की मौत उस कील से टकराने की वजह से हुई मतलब रिया और कातिल के बीच में हाथापाई हुई फिलहाल तो यही नजर आ रहा है प्राची लेकिन सवाल तो यह है कि रिया प्रेग्नेंट किससे थी हमें संकेत से बात करनी होगी पता तो चले ये प्यार एक तरफा था या दो तरफा
क्या रिया का मर्डर हुआ लेकिन सर उस मासूम को कौन मारेगा शायद संकेत ने एक तरफा प्यार जो करता था मैं रिया से प्यार करता था लेकिन जब उसने मना कर दिया तो मैंने उसे फोर्स नहीं किया सर उसके बाद वो टॉपिक भी नहीं निकला क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे अच्छी दोस्ती निभाई तूने संकेत रिया तीन महीने प्रेग्नेंट थी क्या अब ज्यादा नाटक मत कर तुझे तो पता ही होगा ना आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है कई महीनों से रिया से मेरी बात नहीं हो रही थी पता नहीं उसे क्या हो गया था आपकी दोस्त से फोन पर बात होती थी ना शायद आपको कुछ बताया होगा रिया बहुत मेहनती लड़की थी लेकिन उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब थी सर इसलिए मैंने उससे कहा था कि उसकी यूपीएससी की जो बची हुई फीस है वो मैं दे दूँ जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आपने उसे फोन क्यों किया था उस दिन यूपीएससी फीस सबमिशन की लास्ट डेट थी बस यही पूछने के लिए मैंने उसे कॉल किया था संकेत सच क्या है और छूट क्या है ये समझने के लिए तुम्हारे डीएनए सैंपल्स की जरूरत पड़ेगी ठीक है मैं रेडी हूं सर अगर रिया को घर पे ही मारा होता तो आसपास किसी ने तो उसकी आवाज या चीख सुनी होती हो सकता है जिसने रिया को मारा उसका रिया के घर पे काफी आना जाना था कोई भी जबरदस्ती घर में नहीं घुसा है सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। मतलब उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ रिया को जान से मारना था हाय इट्स रिया हेयर रिमेंबर कौन रिया एक वीडियो भेज रही हूं देख लेना सब याद आ जाएगा बाबा चाय हाँ काय कपड़े का अतलेस शोभा देता है तुम्हें देखो बेटा अपने कपड़ों से अपना चारित्र का पता चलता है और हमें हमारी संस्कृति परंपरा का अभिमान होना चाहिए सॉरी बाबा मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ आशुतोष आशुतोष जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मुझे पता है तुम रिया का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो पर मेरे भाई सुन तुझे थोड़ा वक्त लगेगा पर तू संभल जाएगा हाँ बस तू मुझे प्रॉमिस कर रिया के जाने के बाद तू फिर से ड्रग शुरू नहीं करेगा दीदी सब सब खत्म होगा दीदी सब ठीक हो जाएगा तू संभल जाएगा प्रॉमिस कर According to DNA DNA report, Sanket ka DNA, Riya ke fetus DNA se 22% match hua hai. Matlab Sanket sahi kar raha tha, sir. Uske aur Riya ke beech mein koi nahi tha. Lekin Pankaj gaur karne wali ye baat hai ki 22% match hua hai. Ya to ye Sanket ka koi bhai ho sakta hai ya uska koi rishtedar. Lekin kaun? Ye to sirf ek hi aadmi bata sakta hai, sir. सर आप यहाँ अचानक कुछ सवाल करने थे आपसे हमारे जनरल नॉलेज के लिए एक बात बताइए संकेत का कोई भाई है क्या आ, नहीं और आपका कोई भाई है नहीं क्यों अरे पर सर, सर क्या कर रहे हैं आप मैं ठीक सर क्या एनकाउंटर कर दूँ बोल पर सर 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 और सर क्या कर रहे हैं सर आप ये सर सर कर रहे हैं क्या है बोल अरे सर मैंने रिया का रेप नहीं किया है तेरा डीएनए सैंपल लैब में भेजूंगा दो मिनट में सब साबित हो जाएगा बोल सर सच कह रहा हूं मैं रिया कर मैंने नहीं किया है आपको गलत फेमी हुई है सर तू ऐसे नहीं मानेगा तेरा एनकाउंटर ही करना पड़ेगा अरे सर सर आप आप मैं सच कह रहा हूं सर मैंने लास्ट सर 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 सर्विस रिवॉल्वर है इशू हो जाएगा अच्छा कड़े सर बिना लाइसेंस वाली रिवॉल्वर लिया वो तो गाड़ी में पड़ा है सर हां सर लेके आओ सर लेके आता लेके आओ सर सर नहीं रुके रुके सर बताता हूं मैं सब बताता हूं सर बता रिया को मैंने फोर्स नहीं किया वो खुद रेडी हुई क्या मतलब उसका एमएमएस था मेरे पास <laughs> ये क्या है रिया क्या है ये हा शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए कहो तो दिखाओ दिखाओ ये वीडियो तुम्हारे बाबा को नहीं, नहीं, को कुछ मत बताइएगा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ ठीक है डरने की जरूरत नहीं मैं सब संभाल लूंगा
बस तुम मुझे संभाल लो ये क्या कर रहे हैं अंकल आप आप मेरे बाबा के जो मुझे चाहिए वो तो मैं तो ये वीडियो तुम्हारे बाबा को दिखा दूंगा दिखाओ नहीं, नहीं, नहीं। गुस्सा मुझे भी आ रहा है हम सब इसे मारना चाहते हैं लेकिन इसे गिरफ्तार करना हमारा काम है कोर्ट इसे सजा देगा तो बोल उस दिन के बाद जब भी मैं रिया से कहता वो मुझसे मिलने आती और जब तुझे पता चला वो तुझसे प्रेग्नेंट हो गई तूने उसे मार दिया नहीं मुझे नहीं पता था प्रेग्नेंट थी ये बात तो अभी आप लोगों से पता चली वो वीडियो दिखा जिससे तूने उसे ब्लैकमेल किया सबने मास्क पहना है किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा ये वीडियो तेरे पास कहां से आया सर किसी ने फॉरवर्ड किया था किसने फॉरवर्ड किया पता नहीं कड़े सर लेके जाओ इसे प्राची सर इस वीडियो का सोर्स निकालो यस सर इस वीडियो का कनेक्शन उस पार्लर से भी हो सकता है मुंबई में कई सारे ऐसे पार्लर हैं जहां से सेक्स रैकेट चलता है हो सकता है ये पार्लर उसी में से एक हो मैम आप ये क्या बोल रही हैं? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता और वी हैव अ पॉलिसी हम हर सर्विस पार्लर के अंदर देते हैं आपने कहा था कि रिया के रेगुलर कस्टमर्स थे तो आपको तो अच्छा बिजनेस मिल रहा था ना उनसे फिर आपने क्यों उसे निकाला मैम जैसे मैंने आपको बताया वी हैव अ पॉलिसी और रिया पार्लर से बाहर जा करके हमारे ही क्लाइंट्स को पर्सनल सर्विसेज दे रही थी किसे दे रही थी ऑल ऑफ सडन हमारे 10-12 क्लाइंट्स ने पार्लर आना बंद कर दिया मुझे शक हुआ और एक दिन मैंने रिया के फोन में अल्पना पांडे का मैसेज देखा क्या मैसेज था 7:30 थर्टी एट माई होम तो ये अल्पना पांडे का एड्रेस होगा ना आपके पास एड्रेस नहीं है मेरे पास नंबर है मैं आपको शेयर करती हूँ yes. अरे सुनो दादा आपको पता ही है कहाँ रहती है हमको नहीं पता अंकल आप कहीं और जगह पूछ लेना चल सीन करते हैं बुलाओ हीरोइन को बुलाओ जल्दी अरे हीरोइन कहां से लग रही है अरे आंटी लग रही है क्या यार किसी को भी खास कर ले ठीक है चलो चलो अभी देखते हैं करके कट 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 अरे मैडम क्या कर रही हो आप एक तो आप आंटी लग रही हो कम से कम हीरोइन जैसे नक्शे से दिखा लो अरे यार दूसरी बुलाया इनका पैकअप करो दूसरी को बुलाओ सर सर इस जैनी ने जो हमें नाम बताए थे उनमें से सिर्फ अल्पना पांडे का ही प्रोफाइल सस्पिशियस है ये एक्ट्रेस बनने आई थी लेकिन अब पॉन स्टार है इसके कई सारे वीडियोज ऑनलाइन भी है सर शायद इसी ने रिया को जबरदस्ती रैकेट में शामिल किया होगा इसका एड्रेस है क्या सर मोबाइल नंबर के हिसाब से तो एड्रेस दिल्ली का है लेकिन करडे को बोल के मैंने उसका फोन भी ट्रैकिंग पे डाल दिया साइबर टीम से कहो जल्दी करें तो ये हमारे हाथ से निकल ना जाए मैडम अल्पना पांडे की लोकेशन ट्रेस हो गई वैसे तो मैं इसके फ्लैट के ओनर ही हूँ लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है वैसे तो मैं नीचे के फ्लैट में ही रहती हूँ आपने देखा ना दरवाजा खोल दीजिए प्लीज हाँ सर ये सर अल्पना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर अल्पना की मौत 2 जून को दोपहर एक से तीन बजे के बीच में हुई थी एंड रीजन ऑफ डेथ इज एक्सेसिव ब्लड लॉस सर सर उस मेटल स्टैंड पर कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले और साथ ही साथ उस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी रिकवर हो गया सर ये देखिए ये दो जून की बारह से तीन बजे की फुटेज है ये आदमी डेढ़ बजे बिल्डिंग के अंदर जाता है और एक बज के पचपन मिनट पर ये बिल्डिंग से बाहर निकल गया दो बजकर तीस मिनट पर आशुतोष घर में जाता है फिर वहां से बैग लेता है और हड़बड़ी में कहीं भाग गया कातिल इन दोनों में से कोई भी हो सकता है प्राची या तो पहले आदमी ने मर्डर किया तो उसके बाद आशुतोष घर में गया उसने लाश देखी फिर वहां से हड़बड़ी में भाग गया या फिर पहले आदमी के जाने के बाद आशुतोष घर में गया उसने मर्डर किया फिर हड़बड़ी में वहां से भाग गया सर मैंने आशुतोष का दिल्ली का एड्रेस दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड किया था वो उसे कभी भी हेलो ग्रेट थैंक यू सर आशुतोष को अरेस्ट कर लिया वो उसे लेकर आ रहे गुड आ 
आज तो बता रहा है ना उसे बताने तो दो छोड़ो उसे बता तो मैं सच कह रहा हूं मैंने उसे नहीं मारा हालांकि मुझे इस बात का गम जिंदगी भर रहेगा कि मैंने दीदी को नहीं मारा क्या मतलब सर मैं रिया से बहुत प्यार कर रहा था और दीदी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी रिया मुझे उनसे बात करनी है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी रिया पर बात के मुझे एक बार बात तो करने दो आशुतोष यहाँ पे ना तुम फोकट का तमाशा मत करो सीन क्रिएट करके रखा है सीन मतलब रिया रिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझ पर यकीन रखो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा यकीन तो मैंने तुम्हारी बहन पे भी किया था क्या किया उसने बर्बाद करके रख दी मेरी जिंदगी मतलब अल्पना के कहने पर मैं एक जगह फेशियल करने के लिए गई थी मुझे ब्लैकमेल किया इसलिए ये सब मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया पर अब मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा दे दो प्लीज मैं मैं वैश्या नहीं हूँ तुम कौन थी और क्या हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो पैसे ले लो और चुप बैठो ये सब उन कीर्ति मैडम ने किया है ना मैं ना उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूँगी तुम तुम उन्हीं के आदमी हो ना ये मेरा आदमी है देखो रिया उस वीडियो की वजह से तुम्हारी इज्जत तो वैसे ही चली गई है तो मेरी बात मानो मेरे साथ काम करो और पैसा कमाओ नहीं कमाने नहीं कमाने मुझे ऐसे पैसे और सुन लीजिए अगर आज के बाद तुम दोनों ने मुझे एक बार फोन भी करने की कोशिश करी और ब्लैकमेल किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी देखो उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा तो अब मैं पुलिस की मदद लूंगी और आप दोनों के खिलाफ गवाही दूंगी तू जिससे प्यार करता था उसकी जिंदगी अल्पना ने बर्बाद कर दी ये रीजन काफी था अल्पना को मारने के लिए नहीं सर आप, आप मेरा विश्वास कीजिए ना मैंने उसे नहीं मारा है तो ये बता दो तारीख को यानी कि जिस दिन अल्पना का मर्डर हुआ तो पुलिस में रिपोर्ट करने के बजाय भाग के दिल्ली क्यों चला गया जिस दिन मैं मुंबई आकर घर पहुंचा दीदी की मौत हो चुकी थी सर और मैं ड्रग्स लेता हूं सर तो मुझे लगा आप आप इस सब में मुझे ही फंसा दोगे ये पता वो आदमी कौन था जो अल्पना के लिए काम करता था जिसने रिया को पैसे देने की कोशिश की थी उसे ब्लैकमेल कर रहा था मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम सर हाँ हाँ लेकिन मनोज नाम का एक आदमी दीदी के लिए काम करता है सर उसका घर में आना चाहना रहता है यही है वो हाँ हाँ सर यही है सर यही मनोज है पंकज इसका नंबर लो और सर्विलांस पे डालो ओके सर हेलो ओके ओके ठीक है सर वीडियो का सोर्स पता चल गया चल मेरे घड़े टिक 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 चल मेरे घड़े टिक 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 क्राइम ब्रांच मुंबई हम बेटा आपसे कुछ बात करनी है मैम आप प्लीज बच्चे को अंदर ले जाएंगे चलो बेटा देखिए सर इस उम्र में थर्ड डिग्री तो बर्दाश्त होगा नहीं आपसे इसलिए सच सच बता दीजिए कि ये वीडियो आपके पास कहां से आया और इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे थे ये लड़की हम सबको ब्लैकमेल कर रही थी सर अब मैं एक रिटायर्ड इज्जतदार आदमी हूँ इतने पैसे कहाँ से लाओ कितने पैसे मांगे बीस लाख रुपए हमें तो ये डर था कि कहीं ये बात मेरे घर पे पता ना चल जाए नहीं तो मेरी इज्जत चली जाती एक लड़की का बलात्कार किया है तुम लोगों ने और इज्जत की बात करते हो इस वीडियो में दिख रहे हैं बाकी के लोग कौन है ये क्या बेहूदा मजाक है मैं एक पार्टी का नेता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की एक फोन घुमाऊंगा ना तो आईजी और डीआईजी दोनों यहां आएंगे मुझे छुड़ाने के लिए साथ में तेरा ट्रांसफर ऑर्डर लेकर 
लोकल पुलिस समझ रखा है क्राइम ब्रांच टीम है हम समझा बैठ देखिए आप चाहे आईजी को फोन कर लीजिए या डीआईजी को या तो फिर भगवान ही क्यों ना आ जाए लेकिन आज आप घर नहीं सीधा जेल जाएंगे ये मेरा वादा है आपसे क्योंकि उस वीडियो और इनके स्टेटमेंट के आधार पर यह साबित हो गया है कि तुम लोगों ने रिया का रेप किया है ये बात सच है कि हम सब ने उस लड़की के साथ मजे किए बल्कि वो वो लड़की हमें ब्लैकमेल कर रही है एक मिनट ये देखिए मैसेज रिया हमें ब्लैकमेल कर रही है जिस रिया की तुम लोग बात कर रहे हो ना वो तो कब की मर चुकी है आप लोगों को तो कोई और ही ब्लैकमेल कर रहा था भाई जो आप लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था कौन आ, मनोज हाँ मनोज सही पहचाना पंकज इन पर सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के अंडर चार्जशीट फाइल करो सर मनोज का फोन ऑन हो गया लोकेशन मिल गया सर पंकज ये सर देख मनोज सीसीटीवी में तू साफ साफ दिखा है मर्डर वेपन पे तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं इसलिए तेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं सच सच बता दे अल्पना को क्यों मारा बता बता अल्पना को तूने पैसों के लिए मार दिया और रिया को क्यों मारा अल्पना के कहने पे हमने रिया को नहीं मारा रिया को तो हम भूल गए थे लेकिन जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उसके दो दिन पहले वो हमसे मिलने आई थी तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ डालने की अरे हमने कुछ नहीं किया तुम्हारी बहन के साथ छूट आज हम दोनों रास्ते में जा रहे थे तो मैं दो मिनट के लिए सिर्फ सब्जी लेने के लिए गई तो एक आदमी आया और उसके हे क्या रेट है तेरा ये क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हैं का क्या मतलब है तेरी बहन वहाँ पे धंधा करती है और तू बहुत शरीफ बन रही है यहाँ पे चुपचाप चले ये तो उठा के लेके जाऊंगा मुझे तू सच कह रहा है हाँ सब झूठ क्यों बोलूंगा सर फिर ये बात प्रिया ने हमें क्यों नहीं बताया हाँ सर मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई क्योंकि मुझे दर्द था कि अगर ये बात अगर बाबा को पता चल गई तो वो मेरी जबरदस्ती शादी करा देते तुमने अपनी बहन से बात की थी हाँ सर टाइम क्या काम करती है तू क्या बोल रही है प्रिया चला वो लोग तू इसलिए मैंने खुदकुशी करने का फैसला किया तो कर लेगी ना कम से कम हमारे साथ तो छुट्टी प्रिया अच्छा तुमने बताया था कि मर्डर वाले दिन दोपहर को तुम और तुम्हारा वो दोस्त क्या नाम है प्रतीक राजेश ट्यूटोरियल्स का ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे थे राइट देखो प्रिया ऐसा है कि उस दिन का सारा डेटा हमारे पास है और हमें पता है कि तुम दोनों ने उस दिन लॉगिन नहीं किया था कर दे देखो तुम्हारे दोस्त ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उस लेटर की हैंड राइटिंग इसकी हैंड राइटिंग से मैच भी कर गई है इसलिए अब तुम भी सच सच बता दो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है इसलिए मैंने उसको मारने का प्लान बनाया 
ताई हमें आपसे कुछ बात करनी है मुझे भी कुछ बात करनी है आपसे क्या बात करनी है तुम लोग या तुमने अपनी बहन से बात नहीं की उससे सिर्फ सवाल पूछे तुम्हारी बहन हालात का शिकार थी मजबूर थी उसके जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो जबरदस्ती इस दलदल में लाई जाती हैं और वो जिंदगी भर के लिए फंस जाती नहीं निकल पाती कहीं लेकिन तुम्हारी बहन ने हिम्मत की थी लेकिन तुमने सेल्फिश होकर आधी अधूरी बात सुनकर अपनी ही दीदी को मार दिया लेके जाओ इन्हें सर इस यूपीएससी की बुक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर गौर किया गया है जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वुमेन अगेंस्ट क्राइम पर हो रही कड़ी जांच सर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महिलाओं पर होने वाले केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं देखो प्राची जो हो रहा है वो गलत है उसे रोकने के लिए हम हैं लेकिन जिस मेंटल ट्रॉमा से एक विक्टिम गुजरता है ना उसे रोकने में सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली काम आती है अगर रिया ने अपनी फैमिली को बता दिया होता कि उसके साथ क्या हुआ है तो शायद वो इस दलदल में फंसने से बच जाती लेकिन यही तो प्रॉब्लम है प्राची हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं हमें इस स्वार्थ को हराना होगा जिस दिन ये हमसे हार जाएगा उस दिन हम सब जीत जाएंगे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos